हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अद्वैत अकेडमी सो ई वीडियो नीचे मन डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो नीचे स्टार्ट ओके ना डिफरेंशियल इक्वेशन रईट सो असल डिफरेंशियल इक्वेशन अंटे फस्ट अंटे चुदा अंड दूसमो चुदा ओके सो फस्ट डेफिनेशन आफ डिफरेंशियक्वेशन ओके डिफरेंशियक्वेशन सो ई वीडियो मन डिफरेंशियक्वेशन अंटे फस्ट पाइंट सैकंड पाइंट डिफरेंशियक्वेशन एक् यूज थर्ड डिफरें टाइप आफ डिफरेंशियक्वेशन ए and fourth order and degree of differential equation ee nalugu points manamu one by one chuddam okay na right so first differential equation definition enti an equation an equation involving derivatives okay so an equation involving derivatives of one or more two or more dependent variables one or more dependent variables with respect to with respect to one or more one or more independent variables one or more independent variables okay is called differential equation is called differential equation okay so an equation involving derivatives derivatives ante d by dt laga anamata d by dt ledha d by dx ani okay d by d by dx ani atla d dy by dt okay atla सो इतने डीवै बै डीटी अस्तारो अना सो डीवै बै डीटी अस्तारो ये वेरियबल मन को न्यूमरेटर लोदे वेरियबल मन को न्यूमरेटर लो दाने डिपेडेंट वेरियबल डिपेडेंट वेरियबल वेरियबल मन को न्यूमरेटर लो दाने डिपेडेंट वेरियबल ये वेरियबल मन को सपोज ई एग्जापल डीवै बै डीटी वै इज कॉल डिपेडेंट वेरियबल ओके टाइम अंटी डीटी अंत टाइम अंटी सो दट टी इज कॉल ऐस इंडिपेडेंट वेरियबल ये वेरियबल मन को डिनामेटर लो ये वेरियबल मन को डिनामेटर लो अभी इंडिपेडेंट वेरियबल फस्टर गुर्तपेवास इंपारटे पाइंट ओके डिफरेंशियक्वेशन मन को सपोज डीवै बै डीएक्स उन्न डीवै बै डीएक्स इकड़ वै वै अनेपेडेंट वेरियबल ओके डिपेडेंट वेरियबल इकस अने इंडिपेडेंट वेरियबल इंडिपेडेंट वेरियबल ओके सो एना सर न्यूमरेटर लेरियबल डिपेडेंट वेरियबल डिनामेटर लेरियबल इंडिपेडेंट वेरियबल ओके सो एनी इक्वेशन इनवाविंग डेरिवेटिव आफ वन आर् मोर् डिपेडेंट वेरियबल वित् रेस्पेक्ट टू वन आर् मोर् इंडिपेडेंट वेरियबल इज का डिफरेंशियल इक्वेशन अटे एना सैकंड आर्डर डी स्क्वे वै बै डी टी स्क्वे प्लस टू इंटू डीवै बै डी टी इज ईक्वल टू टू इंटू सब dx by dt इलाना उन्ना इकड़ एनी डिपेडेंट वेरियबल टू डिपेडेंट वेरियबल वै उ इंकोटी एक्स उपेडेंट वेरियबल इंडिपेडेंट वेरियबल टी टी मतमे चुनाव डिनामेटर टी मतमे उबी ओन वन इंडिपेडेंट वेरियबल टू डिपेडेंट वेरियबल पर्टिकुलाजापल इक्वेशन ओके ना पर्टिकुलर एग्जापल इक्वेशन मन को वन इंडिपेडेंट वेरियबल टू डिपेडेंट वेरियबल 
అట్లా మీరు ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు రైట్ ఎన్ని ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు ఈజీగా న్యూమరేటర్ ని చూసి రైట్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ చెప్పాలి అండ్ డినామినేటర్ ని చూసి నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ చెప్పాలి ఓకే ఇది బేసిక్ గా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అసలు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ మీకు ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ ఉందనుకోండి సమ్ ఆర్ఎం సర్క్యూట్ ఉందనుకోండి ఓకే ఒక రెసిస్టర్ ఒక ఇండక్టర్ ఉండే ఒక సర్క్యూట్ ఉంది ఇట్ ఈస్ ఎగ్జైటెడ్ బై సమ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ సమ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జైటెడ్ బై సమ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ వి ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆర్ అండ్ ఎల్ కాంపోనెంట్స్ ఓకే and this is current i of t okay na appudu total voltage supplied is equal to drops across resistor and right so drops across resistor and inductor ona right so v of t is equal to i of t into r plus l into di of t by dt di of t by dt em ledu kvl equation rasthu ante ఓకేనా కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ రాస్తాం సో అప్పుడు మనము ఏం రాయచ్చు సపోజ్ డివైడ్ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ బై ఎల్ బై ఎల్ అప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి వి ఆఫ్ టీ బై ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఆర్ బై ఎల్ ప్లస్ డి ఐ ఆఫ్ టీ బై టీ డిఐ ఆఫ్ టీ బై డిటి ఇక్కడ ఎల్ ఉంది కదా ఎల్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు రైట్ సో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి మీకు డిఐ ఆఫ్ టీ బై డిటి మాత్రమే మిగులుతుంది అప్పుడు ఓకే సో దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనము ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా ఈ ఈక్వేషన్ అనేది మనకు ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనమాట చూడండి డిఐ ఆఫ్ టీ బై డిటి ఉంది ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ టీ ఇంటూ ఆర్ బై ఎల్ ఉంది ఇక్కడ బి ఆఫ్ టీ బై ఎల్ ఉంది మన సో ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ టీ ఉంది కదా కరెంట్ ఇది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనమాట డిపెండెంట్ వేరియబుల్ టి ఉంది కదా టైం విత్ రెస్పెక్ట్ టైం అది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఓకే సో దీన్ని మనము జనరల్ గా ఎట్లా రాస్తామంటే డి ప్లస్ రైట్ ఆర్ బై ఎల్ డి ప్లస్ ఆర్ బై ఎల్ ఇంటూ ఐ ఆఫ్ టి ఇస్ ఈక్వల్ టు డి ఆఫ్ టి బై ఎల్ గా రాస్తాం అనమాట ఈ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనం మన ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం సో డి బై డిటి డి బై డిటి ని క్యాపిటల్ డి తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంట వేర్ క్యాపిటల్ డి స్టాండ్స్ ఫర్ డిఫరెన్షియేషన్ వేర్ క్యాపిటల్ డి స్టాండ్స్ ఫర్ డిఫరెన్షియేషన్ సో ఇక్కడ డి ఐ ఆఫ్ టి బై డిటి ఉంది కదా సో డి బై డిటి ప్లస్ లో డి పెడుతున్నాం సో డి ఇంటూ ఐ ఆఫ్ టి డి ఇంటూ ఐ ఆఫ్ టి అంటే డి ఇంటూ ఐ ఆఫ్ టి అంటే అర్థం ఏంటంటే డి బై డిటి ఆఫ్ ఐ ఆఫ్ టి అని సో ఈ టర్మ్ ఉంది కదా డి ఐ ఆఫ్ టి బై డిటి దాన్ని ఇట్లా డి ఇంటూ ఐ ఆఫ్ టి గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మళ్ళీ ఐ ఆఫ్ టి ఇక్కడ కామన్ తీసినప్పుడు ఏం మిగులుతుంది ఆర్ బై ఎల్ మిగులుతుంది కదా సో ఈ ఆర్ బై ఎల్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి ఆర్ బై ఎల్ కామన్ తీస్తున్నాం సో టోటల్ గా కామన్ ఏం తీస్తున్నాం మనం ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ టి కామన్ తీస్తున్నాం ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో నుంచి ఐ ఆఫ్ టి కామన్ తీస్తున్నాం ఐ ఆఫ్ టి ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ టి కామన్ తీసినప్పుడు మీకు తెలియదు డి బై డిటి డి బై డిటి బదులు మనం ఏం రాస్తున్నాం డి రాస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో ఇట్లా మనం ఒక డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో ఏదైనా సరే ఒక ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ ఉన్నప్పుడు మీకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఓకే ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ ఇన్వాల్వింగ్ రెసిస్టర్ అండ్ ఇండక్టర్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ గానీ కెపాసిటర్ గానీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మీకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఓకేనా రైట్ సో మనము ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ని గాని ఏదన్నా రైట్ సో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా
సో ఇవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయాలంటే మనము ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కాన్సెప్ట్ అని ఇప్పుడు మీరు ఐ ఆఫ్ టీ కనుక్కోవాలనుకోండి ఇక్కడ ఐ ఆఫ్ టీ ఏంటి అని అడిగినారు అనుకోండి సమ్ వి ఆఫ్ టీ ఇస్తాడు మీకు వి ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ యూ ఆఫ్ టీ నో ఏదో ఒకటి ఇస్తాడు ఇచ్చి మీకు ఐ ఆఫ్ టీ కనుక్కోమంటాడు ఐ ఆఫ్ టీ కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే సాల్వ్ చేయాలన్నమాట ఏం సాల్వ్ చేయాలి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయాలి ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని మనం సాల్వ్ చే ఎట్లా చేయాలనేదే మనం మన ఫ్యూచర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుంటాం సాల్వింగ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అన్నది ఆ కాన్సెప్ట్ లో మనము ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటూ వెళ్తాం కదా సో లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మీకు సాల్వింగ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ పర్టికులర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేస్తారో మీకు ఐ ఆఫ్ టీ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఐ ఆఫ్ టీ వాల్యూ అనేది కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఎప్పుడు మీరు ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ని సాల్వ్ చేయడం నేర్చుకున్నప్పుడు అర్థమైందా సో ఇక్కడ ఇది మ్యాథమెటికల్ గా మాత్రమే కాదు మనము ఏదైనా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నప్పుడు అది లైక్ నెట్వర్క్స్ లో గాని కంట్రోల్స్ లో గాని వీటన్నిట్లో కూడా మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఈవెన్ ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కూడా డిఫరెన్షియల్ ఇంటిగ్రో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ని మనము రైట్ ఆల్జిబ్రైక్ ఈక్వేషన్స్ గా మారుస్తాం అనమాట అక్కడ అక్కడ కూడా మీరు ఫస్ట్ ఏం రాయాలి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రాసిన తర్వాత దానికి ల్యాబ్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లై చేయాలన్నమాట ఒక ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటారు దానికి ఫస్ట్ ఇట్లా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ రాసి దానికి ల్యాబ్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అప్లై చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్స్ లో చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా సో వాటిలో చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ type of differential equations next types of differential equations okay types of differential equations there are two types of differential equations there are two types of differential equations okay na so differential equations are very two types of ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సెకండ్ వచ్చేసి పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం లైక్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సో ఫస్ట్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఓకేనా ordinary differential equation right so ordinary differential equation so ordinary differential equation ante enti a differential equation a differential equation ekkada nenu de an raste differential equation ani chudandi okay a differential equation is said to be is said to be ordinary ordinary differential equation if if the derivatives if the derivatives of the differential equation if the derivatives of the differential equation has right has right one one independent variable okay one independent variable and one dependent variable one dependent variable okay that means it will uh, if that d name amount ante one dependent variable one independent variable only are derivatives name amount ante ordinary derivatives antam ordinary derivatives a differential equation is said to be ordinary differential equation if the derivatives of the differential equation is ha, or has ordinary derivatives ordinary derivatives ante artham entante only one dependent variable and one independent variable general form etlu untundi ante right so oka general form etlu nante it is function of function of x y 
dy by dx, d square y by dx square, and so on. Right? It is equal to zero. It is general form of that. And take a student day, you only can even dy by dx. So y can be independent variable. X can be independent variable. So one day independent variable in the student day. One day independent variable in the. Or not? Right? Example, the part is d square y by dx square plus six into dy by dx minus four y is equal to zero. So this is the example of ODE. ODE and ordinary differential equation. Okay. So this is the example of ordinary differential equation. If you will observe just take a look at it. We came on the dependent variable on the look at a independent variable. Are the X and not independent variable in X and dependent variable in Y. So even if the equation law. One independent variable, one dependent variable, and so that is ordinary differential equation. This is good to get it. Okay, so ordinary differential equation is one independent variable, one dependent variable. That means ordinary derivatives in time data. Okay, right. Next is what we next second type of differential equation is partial. Okay, partial. Differential equation, partial differential equation. Okay, right. So a differential equation is said to be is said to be PDE. PDE and take it up. Partial differential equation. Okay, if it has. If it has partial derivatives, if it has partial derivatives, if the equation involves partial different partial derivatives, so partial derivatives are taken and take. Okay, so one dependent variable, one dependent variable. Okay, two or more, two or more. Independent variables, two or more independent variables. So, itla unna derivatives name and tamante partial derivatives and tam. Okay, itla unna derivatives ne partial derivatives and tam. And the equation involving partial derivatives is called as partial differential equation. अधिक ओकादान को कटे इंटरलिंक करते बाद चल छोड़ देंगे। so a differential equation is said to be partial differential equation if it has partial derivatives, right? so what is partial derivatives means it is having one dependent variable, ओका dependent variable उठता दी, रेंडू लेदा अंतकरना एक वा independent variables इंटर। example जब पालन्ते हैं, suppose two square u by two x square plus two square u by so y square is equal to zero. Okay, so you can choose the u and the independent sorry dependent variable. U and the dependent variable. N and I only one. Ana only one in number. U and the dependent variable. You can have x comma y and the independent variables. Ana x comma y and the independent variables. काबटी ये इक्वेशन लाई थे वक्त डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल संधायो व्हाट इन एमन कमेंटे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अंतम आर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अंतम अधे आर्टिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लो भी को वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड D ras the one matter kada differentiation ordinary differential equation lo manam anta gode ikkada chudandi D ras the one kada D ras the one kada adhe e meiru partial differential ras the one kada do ras the one kada ok do ras the one kada and there is lot of difference between normal differential equation and partial differential equation Okay, so one of my concept of prana which number next to number two then we clearly explain this then what is the difference between normal differentiation and partial differentiation. 
ఓకేనా రైట్ ఇక్కడ మనకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి నేను ఇప్పుడు దాంట్లో ఆ టాపిక్ లోకి వెళ్ళట్లేదు రైట్ సో ఇది బేసిక్ అనమాట మనకు నార్మల్ డిఫరెన్షియేషన్ కి పార్షల్ డిఫరెన్షియేషన్ కి చాలా తేడా ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఒకటి ఆర్డినరీ రెండు పార్షియల్ సో పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ సో పార్షియల్ డెరివేటివ్స్ అంటే ఏంది వన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ టూ ఆర్ మోర్ వన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ టూ ఆర్ మోర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అదే ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే వన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ వన్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఓకేనా రైట్ సో ఈ టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనము ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ నేర్చుకోవాలి సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ రైట్ ఈ వీడియో ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి లెంత్ ఎక్కువైతుంది ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ ఈ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ అన్నవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో నేర్చుకుందాం ఓకే సో ఈ వీడియోను ఒకసారి మీరు నోట్స్ రాసుకొని మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి వెరీ సింపుల్ బట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఒక్కొక్కటి అసలు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ బేసిక్ పాయింట్స్ బాగా ఐడియా వచ్చింది అనుకోండి దెన్ మీరు ఈ టాపిక్ బాగా నేర్చుకోవచ్చు ఓకే అసలు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం రైట్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ వరకు మీరు నీట్ గా నోట్స్ రాసుకోండి నోట్స్ రాసుకున్న తర్వాత మీరు వీడియోని ఇంకొకసారి చూడండి అప్పుడు కాన్సెప్ట్ అన్నది ఇంకా మీరు మర్చిపోరు ఓకేనా రైట్ సో ఈ వీడియో ఈ నేమ్తో అయితే సేవ్ అయిందో అదే నేమ్తో మీకు పీడిఎఫ్ కూడా ఉంటుంది రైట్ సో పీడిఎఫ్ చూసి మీరు నోట్స్ రాసుకోండి ఓకే సో ఎందుకు పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ వీడియోని పాస్ చేసి రాయడం అన్నది చాలా చాలా కష్టం వీడియోని పాస్ చేస్తూ పాస్ చేస్తూ నోట్స్ రాసుకోవడం చాలా కష్టం కాబట్టి వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ పీడిఎఫ్ ఆల్సో ఓకేనా యూటిలైజ్ చేసుకోండి రైట్ సో నోట్స్ రాసుకున్న తర్వాత మాత్రం మళ్ళీ ఒకసారి వీడియోని చూడండి ఓకేనా రైట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో జై హింద్